Hallo, ich freue mich, dass du dabei bist bei Echtzeit, bei einer neuen Folge. Hier sind 10 Minuten Zuversicht für dich. Mein Name ist Jörg Dechert und ich würde heute gerne mit dir reden über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, Umweltschutz, mega Thema unserer Zeit, super wichtig. Ich glaube, es ist viel passiert. Wir haben miteinander viel gelernt in den letzten 20 Jahren. Wir lernen das, was wir an Müll, an Abfall produzieren, das muss irgendwo hin am Ende. Am besten irgendwo dorthin, wo es keinen Schaden anrichten kann und nichts vergiften kann. So ein bisschen wie bei einem atomaren Endlager. Also der Atome, der muss halt irgendwo hin. Keiner will es haben, weil es potenziell gefährlich ist. Aber klar ist auch, einfach so weiter unterwegs bleiben kann es auch nicht. Also das ist beim Thema Müll, ähm, Atommüll und auch normaler Müll irgendwie jedem klar. Und ich würde mit dir heute gerne darüber nachdenken, wie ist das eigentlich mit dem Müll unserer Seele? Wie ist das eigentlich mit dem Zorn und dem Frust und der Wut, die so in dir und in mir drin ist? Wo tun wir den eigentlich hin? Also, wie wird aus dem Wutanfall ein Wutabfall und wo entsorgen wir den eigentlich? Ähm, das sind auch Dinge, die potenziell gefährlich sind, die potenziell Schaden anrichten können. Also der Frust, der Wut, der Zorn verschwindet ja in der Regel nicht einfach durch Wutdenken, äh, durch äh, durch Wunschdenken oder durch, durch nicht mehr drüber nachdenken, sondern der, der macht was. Entweder macht er was mit uns selbst, indem wir es in uns reinfressen, oder er macht was mit anderen, indem wir es an anderen auslassen. Und irgendwo muss er hin. Ich glaube, die meisten Menschen ahnen und spüren, Wut und Frust und Zorn in sich selber reinzufressen, ist keine gute Idee. Das ist nicht wirklich konstruktiv. Also raus damit. Aber wohin? Ich hatte mal einen jähzornigen Kollegen und immer wenn der Frust und Wut und Ärger hatte, dann hat es jeder abgekriegt, der irgendwie so in der Nähe war. Nicht besonders konstruktiv. Hat ihm auch nicht wirklich geholfen, weil es hat dazu geführt, dass keiner so wirklich gerne in seiner Nähe war. Also Wutabfall verseucht Beziehungen. Wenn du Frust und Wut und Zorn einfach so ablädst, dann verseuchst du dein eigenes Leben damit, dein eigenes Umfeld, deine eigenen Beziehungen, die Menschen, die du doch eigentlich schätzt und magst und, mag und möchtest in deiner Nähe. Also ist die Frage, wie können wir Frust entsorgen, ohne dass es unsere Beziehungen verseucht. In der letzten Echtzeit-Episode haben wir angefangen, von David zu lernen, dem König aus dem Alten Testament, in Psalm 4. Und heute würde ich da gerne nochmal mit dir zusammen reinschauen und versuchen, von David zu lernen, wohin wir am besten können mit dem Wutabfall, also mit unserem Frust und unserem Zorn. Und ich lese dir zwei Verse vor, Psalm 4, die Verse 5 und 6. David schreibt, Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch dabei nicht. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Bringt Gott die Opfer da, die er von euch möchte. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Hast du es gemerkt? Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Nicht, falls ihr zornig seid, sondern wenn ihr zornig seid. Die Bibel ist sehr ehrlich und sehr realistisch. Frust und Wut und Zorn gehören zu unserem Leben. Ist insofern normal. Die Frage ist, was passiert damit? Und David schreibt, versündigt euch dabei nicht, wenn ihr zornig seid. Also Zorn ist für Gott okay, aber sich wegen des Zorns versündigen, das ist für Gott nicht okay. Zornig sein und sündigen ist also nicht ein und dasselbe. Hast du das gewusst? Hast du das gewusst, dass Christen zornig sein dürfen, dass Menschen zornig sein dürfen und dass es für Gott okay ist? Vielleicht bist du geprägt worden, aufgewachsen in, in einem Kontext, in einer Umgebung, die dir irgendwie beigebracht hat, Christen, die sind immer irgendwie so lieb und artig und nett und die, die sind immer, also die, die sind immer so, so mild zu anderen und die sind nie aggressiv und die haben nie Ärger und, und so, sondern sind immer so, haben immer ein Lächeln auf dem Gesicht, egal was passiert. Das ist nicht wahr. Das ist ein Zerrbild. David schreibt hier, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Also Zorn an sich ist menschlich, ist normal, aber achtet darauf, dass er nicht dazu führt, dass er Dinge vergiftet in eurem Leben. Das ist, glaube ich, das Wichtige, was David hier, hier aufzeigt. Es gibt zwei Wege, mit dem Zornigsein umzugehen. Du kannst entweder einen konstruktiven Weg wählen oder einen destruktiven Weg. Der destruktive Weg ist das sich versündigen, also der, den Wutabfall einfach irgendwo abladen und der konstruktive Weg, den Gucken wir uns jetzt an. Der beginnt abends. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Also nachts auf eurem Lager. In unserer Welt heute abends, vorm Schlafen gehen. 
wenn du vielleicht den Tag nochmal reflektierst, wenn du dir eine Denkpause verordnest, dann, dann bearbeiten wir Frust und Wut und Zorn des Tages. Also David würde heute vielleicht sagen, haut's nicht gleich raus per E-Mail oder ruft nicht gleich an oder schickt nicht gleich eine WhatsApp und tobt nicht gleich rum, sondern denkt abends nochmal drüber nach, was da eigentlich gewesen ist und schweigt. Also nicht gleich raus damit, sondern, sondern führt euch das nochmal vor Augen, was da eigentlich passiert ist. Mit einem gesunden Abstand, auch einem zeitlichen Abstand, einem räumlichen Abstand zu dem, was sich da so wütend gemacht hat. Meine Erfahrung ist, wenn ich richtig Frust habe, wenn ich richtig wütend bin und zornig bin, dann kriege ich so einen Tunnelblick. Vielleicht kennst du das. Und dann sehe ich rechts und links nicht mehr viel. Dann sehe ich nur das Unrecht, was mir da scheinbar widerfahren ist. Und erst wenn ich dann tatsächlich das mache, was David hier schreibt, so einen zeitlichen, räumlichen Abstand, zum Beispiel abends nochmal drüber nachdenken und nicht gleich was damit machen, sondern einfach mal schweigend angucken, dann weitet sich der Horizont. Und dann stelle ich einfach mal fest, ach guck mal, das war ja mein Anteil an der Geschichte. Ach guck mal, da gibt es ja noch Motive in dem, was der andere oder die andere so getan hat und gesagt hat und gedacht hat, die habe ich gar nicht gesehen, so im Eifer des Gefechts. Also das Bild weitet sich, der Horizont weitet sich und ich kann plötzlich etwas lernen und manchmal sehe ich sogar, was ich tun kann. Etwas viel Besseres, als nur jetzt wütend und frustig und zornig zu sein und das beim anderen abzuladen. Also finde ich einen guten Ratschlag von David. Denkt nachts auf eurem Lager nochmals nach und schweigt. Und dann der dritte Satz. Bringt Gott die Opfer da, die er von euch möchte. Setzt euer Vertrauen auf den Herrn. Also David hat vor Augen Menschen, die der Zorn dazu getrieben hat, Gott zu ignorieren. So das auf eigene Faust Rache zu nehmen, das Recht in die eigene Hand zu nehmen. Und dann weitet sich der Horizont und dann taucht auf einmal Gott mit auf in diesem Bild, in diesem Horizont. Vielleicht in Form des eigenen Gewissens, vielleicht in Form der Gebote, die einem wieder einfallen. Ach, Gott hat ja gesagt, hat ja empfohlen, hat ja befohlen, so und so und so zu leben. Vielleicht mit der leisen Stimme des Heiligen Geistes, die so an mein Herz klopft und mir zeigt, hey Jörg, das war nicht okay. Und hier ist das, was Gott eigentlich von dir möchte. Und in dieser Reflexion abends auf dem Lager sozusagen, da kann ich Klarheit bekommen, was ich in Verantwortung vor Gott jetzt sagen kann und tun kann und vielleicht auch lassen muss, lassen kann. Und dann bin ich gefragt zu vertrauen und mich darauf einzulassen, ja, also auf das, was Gott da will, wie Gott das sieht, sich darauf einlassen, das wird gut sein. Das wird mir gut tun. Das wird für den anderen, die andere gut sein. Ich werde nicht zu kurz kommen. Und so, so wird dein Wutanfall entschärft und dein Wutabfall fachgerecht entsorgt. Ich glaube, das ist das, was du und ich heute von David lernen können aus diesem Psalm 4. Und ich lade dich ein, mit mir zu beten und das jetzt vielleicht einfach mal praktisch auszuprobieren und mal so ein Gebet zu sprechen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du sagst, ich habe so richtig Frust, ich habe richtig Wut, ich habe richtig Zorn Jörg, die ganze Zeit, wo du darüber geredet hast, ich habe diese Person vor Augen, diesen Sachverhalt vor Augen, dann lass uns zusammen beten. Klingt dich in Gedanken ein, in die Worte, die du mich jetzt sprechen hörst und mach so zu, sein, zu deinem Gebet und lass uns das mal so versuchen, wie David das gemacht hat. Wir beten. Gott, du weißt alles. Du kennst meinen Ärger und meine Wut über diesen anderen Menschen an den ich jetzt gerade denke. Du kennst meinen Zorn und meinen Frust über die Situation, an die ich gerade denke. Ich muss dir das nicht erklären. Du weißt alles auf dieser Welt und du siehst auch in mein Herz, in meinen Gedanken, in meine Motive. Und du weißt, wie sehr mich das umtreibt. Und am liebsten würde ich es einfach raushauen und dem anderen heimzahlen. Aber ich möchte nicht, dass es mein Zorn mein Leben vergiftet, meine Beziehungen verseucht. Ich bitte dich, dass du mir hilfst, jetzt im Abstand zu gewinnen und zu reflektieren, was da eigentlich passiert ist. Und auch zu lernen, was mein Anteil ist. Und die Situation von mehr Seiten zu sehen und ganz zu sehen. Hilf mir, den Horizont zu weiten. Hilf mir, meinen Zorn mit dir, Gott, zu teilen und gemeinsam anzuschauen. Und dann hilf mir, dein Reden wahrzunehmen und dir gehorsam zu sein in dem, was ich von dir höre. Amen. 
Hey, in welche Situation, in welche Frustsituation spricht jetzt gerade diese Echtzeitfolge bei dir rein? Welchen Gedanken nimmst du mit für dich? Welcher ist neu? Welchen findest du hilfreich? Ich bin gespannt, von dir zu hören. Schreib mir doch per E-Mail an echtzeit.erf.de oder unten in die Kommentare. Und nimm das mit aus dieser Folge, in diesen Konflikt vielleicht rein, in diese spannungsvolle Situation, die Gewissheit, es ist nicht möglich, Wut und Zorn längere Zeit für dich zu behalten, aber du kannst deinen Frust entsorgen, ohne deine Beziehung zu verseuchen, indem du deinen Zorn mit Gott teilst. Und dann, dann lass dich ein auf das, was Gott da von dir möchte. Und Gottes Segen, der sei auch mit in dieser Situation und mit dir jetzt. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott, erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Musik